சுற்றி சரித்திரம் படைக்க போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சிக்ஸ்து நியூ புக் டேர்ம் ஒன்ல வந்து புவியியல் லெசன் ஒன் பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் அந்த லெசனில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து அந்த லெசன் வந்து லைன் பை லைனாக வந்து கொஸ்டின் எடுத்துருக்கிறது டோட்டலாக வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய லெசன் தான் பட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஸோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பட் வந்து நீங்கள் இதை படித்தாலே வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஏன்னா வந்து லைன் பை லைனாக வந்து எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து பதினைந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட பெரு வெடிப்பின் போது உருவானது ஆன்சர் வந்து பேரண்டம் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஈர்ப்பு விசையால் ஒன்றாக பிணைக்கப்பட்டு இருக்கும் நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பு என்ன எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து விண்மீன் திரள் மண்டலம் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் சூரிய குடும்பம் காணப்படுவது எங்கு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலம் பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலத்தை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா தேர்ட் கொஸ்டின் பெரு வெடிப்பு நிகழ்வுக்கு பிறகு சுமார் ஐந்து பில்லியன் வருடங்களுக்கு பின் உருவானது ஆன்சர் வந்து பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலம் அதாவது பெரு வெடிப்பு நிகழ்வுக்கு பிறகு சுமார் ஐந்து பில்லியன் வருடங்களுக்கு பின் உருவானது என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலம் தான் மில்கி வே கேலக்சி சூரிய குடும்பம் வந்து பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலத்தில் தான் காணப்படுது மில்கி வே கேலக்சி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து புவிக்கு அருகில் காணப்படும் விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் எதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆண்ட்ரோமேடா அண்ட் மெஹலனிக் கிளவுட்ஸ் மெஹலனிக் கிளவுட்ஸ் ஆண்ட்ரோமேடா அண்ட் மெஹலனிக் கிளவுட்ஸ் இது ரெண்டும் தான் வந்து புவிக்கு அருகில் காணப்படுற விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வந்து ஒளி ஓர் ஆண்டில் பயணிக்கக்கூடிய தொலைவை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒளி ஓர் ஆண்டில் பயணிக்கக்கூடிய தொலைவு தான் வந்து ஓர் ஒளியாண்டு ஓர் ஒளியாண்டுனா ஒளி ஓர் ஆண்டில் பயணிக்கக்கூடிய தொலைவு தான் வந்து ஓர் ஒளியாண்டு செவன்த் கொஸ்டின் ஒளியின் திசை வேகம் வினாடிக்கு எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் எயித்து கொஸ்டின் வந்து ஒளியின் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஒளி அதாவது லைட்டு செகண்ட் பார்க்குறது சவுண்டு ஒளியின் வேகம் வினாடி வினாடிக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க முன்னூற்றி முப்பது மீட்டர் சவுண்டோட வேகம் வினாடிக்கு முன்னூற்றி முப்பது மீட்டர் நைன்த்து கொஸ்டின் சோனார் என்ற சொல் எந்த மொழி வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது இது வந்து சொல் என்ற லத்தின் வார்த்தையிலிருந்து தான் பெறப்பட்டிருக்கு சோலார்ங்கிறது சொல் என்ற கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் விண்கற்கள் ஆகியவை பிணைக்கப்பட்டிருப்பது எதனால் கேட்டிருக்காங்க ஈர்ப்பு விசையினால் ஈர்ப்பு விசையினால் தான் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு சூரிய குடும்பத்தோட மையத்தில் உள்ளது இதுதான் வந்து தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் சூரியன் தான் வந்து சூரிய குடும்பத்தில் மையத்தில் உள்ளது சூரியன் பதினாலாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து வான பொருட்களும் எதனை சுற்றி வருகிறது ஆன்சர் வந்து சூரியனை சூரியனை தான் வந்து எல்லா வான் பொருட்களும் சுற்றி வருகிறது பதினைஞ்சாவது கொஸ்டின் சூரியன் சூரிய குடும்பத்தின் மொத்த நிறையில் எத்தனை சதவீதத்தில் உள்ளது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நைன்டி நைன் தான் வந்து சூரியனோட நிறை சூரிய குடும்பத்தின் மொத்த நிறையில் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் சூரியன் வந்து எந்த வாய்வுகளால் ஆனது ஆன்சர் வந்து வெப்ப வாய்வுகள் அது என்னதுலானா ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் ஏழாவது கொஸ்டின் தானே ஒளியை உமிழக்கூடிய தன்மை பெற்ற விண்மீன் எது ஆன்சர் வந்து சூரியன் சூரியன் தான் வந்து தானே உமிழ ஒளியை உமிழக்கூடிய விண்மீன் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க 6000 தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட் தான் வந்து சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தின் அனைத்து கோள்களுக்கும் வெப்பத்தையும் ஒளியையும் அளிப்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சூரியன் இருபதாவது கொஸ்டின் சூரியனின் வெப்பநிலை புவியின் மேற்பரப்பை வந்தடைய ஆகும் நேரம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க சுமார் எட்டு நிமிடங்கள் வந்து ஆகும் எட்டு புள்ளி மூணு நிமிடங்கள் வந்து சூரியனோட வெப்பநிலை புவியின் மேற்பரப்பை வந்து வந்தடைய ஆகும் சொல்லுதாங்க இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ஒன்னு புள்ளி மில்லியன் அதாவது ஒன்னு புள்ளி மூணு மில்லியன் புவிகளை தனக்குள்ளே அடக்கக்கூடிய வகையில மிக பெரியது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சூரியன் தான் இருபத்தி ரெண்டு கோள் என்பதன் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட பொருள் வந்து சுற்றி வருபவர் கோள் என்பதற்கு சுற்றி வருபவர் தான் பொருள் கோள் என்பதற்கு சுற்றி வருபவர் தான் பொருள் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் வந்து எட்டு கோள்கள் அந்த எட்டு கோள்கள் வந்து என்னங்கிறது தான் இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் 
என்னெல்லாம்னா புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் சூரியனை மேற்கிலிருந்து கிழக்காக மற்றும் கோள்கள் எவைன்னு கேட்காங்க ரெண்டு கோள்களை தவிர மித்த எல்லாமே மேற்கிலிருந்து கிழக்கா தான் சுற்றும் அந்த ரெண்டு கோள்கள் என்னதுலாம் யுரேனஸ் அண்ட் வெள்ளி மீதிற்கு ஆறு என்னதுலாம் புதன் புவி செவ்வாய் வியாழன் சனி நெப்டூன் இது எல்லாமே மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றும் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றும் கோள்கள் வந்து ரெண்டு அது என்னெல்லாம்னா வெள்ளி மற்றும் யுரேனஸ் இதுதான் வந்து இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் சூரியனை கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றும் கோள்கள் வந்து ரெண்டு என்னதுலானா வெள்ளி மற்றும் யுரேனஸ் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் கோள்கள் வந்து சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய பாதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க சுற்று பாதை இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் வாழ் நிற விசும்பின் கோள்மீன் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு என்ற கோள்கள் பற்றிய பாடல் இடம்பெற்ற நூல் எந்த நூல்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சிறு பானாற்று படை ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கோள்கள் அனைத்தும் தமது பாதையில் இருந்து விலகாமல் சூரியனை சுற்றி வர என்ன காரணம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து சூரியனோட ஈர்ப்பு விசை முப்பதாவது கொஸ்டின் சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள நாலு கோள்கள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள கோள்கள் அழைக்கப்படுவது சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள நாலு கோள்கள் பார்த்தோம்னா அது வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க உட்புற கோள்கள் அல்லது புவி நிகர் கோள்கள் ரெண்டாவது கொஸ்டின் அளவில் சிறிய கோள்கள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க உட்புற கோள்கள் தான் அதாவது வந்து சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள அந்த நாலு கோள்கள் தான் வந்து அளவில் சிறிய கோள்கள் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாறைகளால் ஆன கோள்கள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் வந்து உட்புற கோள்கள் தான் ஆன்சர் பாறைகளால் ஆன கோள்கள் வந்து உட்புற கோள்கள் தான் வந்து பாறைகளால் ஆனது முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் எந்த கோள்களின் மேற்பரப்பில் மலைகள் எரிமலைகள் தரை புழிவு பள்ளங்கள் காணப்படுகின்றன இதுக்கு ஆன்சர் வந்து உட்புற கோள்கள் முப்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தின் கடைசி நான்கு கோள்கள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இந்த வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் வந்து அழைக்கப்படுவது எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து வெளிப்புற கோள்கள் அல்லது வியாழன் நிகர் கோள்கள்னு அழைக்கப்படுது வெளிப்புற கோள்கள் அல்லது வியாழன் நிகர் கோள்கள் முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் வெளிப்புற கோள்கள் வாய்வுகளால் நிரம்பி காணப்படுவதால் அழைக்கப்படுவது எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வளிம கோள்கள் கேசியஸ் பிளானட்ஸ் முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் எந்த இரு கோள்களுக்கு இடையில் சிறு கோள் மண்டலம் காணப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வாய் மற்றும் வியாழனுக்கு இடையில தான் வந்து ஒரு சிறு கோள் மண்டலமே காணப்படுது செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் கோள்களுக்கு இடையில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க புதன் நாற்பதாவது கொஸ்டின் மற்ற கோள்களை விட மிகவும் சிறிய கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து புதன் நாற்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் ரோமானிய கடவுள்களின் தூதுவரான மெர்க்குரியின் பெயரால் அழைக்கப்படுவது எந்த கோள்னு கேட்டிருக்காங்க புதன் தான் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் நீர் வாய்வுகள் இல்லாத கோள் எது ஆன்சர் வந்து புதன் புதன் கோல்ல தான் வந்து நீர் வாய்வுகள் கிடையாது நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் வளிமண்டலம் இல்லாததால் பகல் பொழுதில் அதிக வெப்பநிலை இரவு நேரத்தில் கடும் குளிர் காணப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து புதன் நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் துணை கோள்கள் இல்லாத கோள்கள் வந்து எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் துணை கோள்கள் இல்லாத கோள்கள் ரெண்டு தான் எதெல்லாம்னா புதன் மற்றும் வெள்ளி இந்த ரெண்டு கோள்களுக்கு தான் வந்து துணை கோள்களே வந்து கிடையாது முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் அதிகாலையிலும் அந்தி பொழுதிலும் வெற்று கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து புதன் புதன் கோளை தான் வந்து வந்து அதிகாலையிலையும் அந்தி பொழுதுலையும் வந்து வெறும் கண்ணால் வந்து பார்க்க முடியும் அதிகாலையிலும் அந்தி பொழுதிலும் வெற்று கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய கோள் வந்து புதன் முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் சூரியனிடம் இருந்து இரண்டாவதாக அமைந்துள்ள கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து வெள்ளி சூரியனிடம் இருந்து ரெண்டாவதாக அமைந்துள்ள கோள் வந்து வெள்ளி தான் முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் இரட்டை கோள்கள் என அழைக்கப்படுவது எது புவி மற்றும் வெள்ளி இரட்டை கோள்கள் வந்து புவியும் வெள்ளியும் தான் புவி வெள்ளி எட்டாவது கொஸ்டின் மற்ற கோள்களை விட அதிக சுழலுதல் காலம் கொண்ட கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வெள்ளி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வெள்ளி தன்னை தானே சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு எவ்வளவு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று நாட்கள் இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று நாட்கள் டூ ஃபோர் த்ரீ டேஸ் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் மற்ற கோள்களை காட்டிலும் மெதுவாக சுற்றும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வெள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் அன்பு மற்றும் அழகை குறிக்கும் 
ரோமானிய கடவுளான வீனஸ் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வெள்ளி அன்பு மற்றும் அழகை குறிக்கும் ரோமானிய கடவுளான வீனஸ் வெள்ளி தான் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் காலையிலும் மாலையிலும் வெள்ளிக்கோள் விண்ணில் காணப்படுவதால் இதனை வந்து எவ்வாறு அழைக்கிறோம் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து விடிவெள்ளி மற்றும் அந்திவெள்ளி விடிவெள்ளி மற்றும் அந்திவெள்ளி ஐம்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் நிலவிற்கு அடுத்தபடியாக இரவில் பிரகாசமாக தெரியும் விண்பொருள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வெள்ளி ஐம்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் மிகவும் வெப்பமான கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வெள்ளி தான் மிகவும் வெப்பமான கோள் வந்து வெள்ளி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் சூரியனிடம் இருந்து மூன்றாவதாக அமைந்துள்ள கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க புவி ஐம்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் ஐந்தாவது பெரிய கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க புவி சூரியனிடமிருந்து மூன்றா மூன்றாவது அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி ஐந்தாவது பெரிய கோள் எதுதான் புவி தான் ஐம்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் புவியின் மேற்பா மேற்பரப்பானது நான்குல மூன்று பகுதி நீரால் சூழப்பட்டுள்ளதால் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நீலக்கோள் மற்றும் நீர்கோள்னு அழைக்கப்படுது நீலக்கோள் மற்றும் நீர்கோள் என அழைக்கப்படுது ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் ரோமானிய மற்றும் கிரேக்க கடவுள்களின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து புவி புவி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் புவியின் துருவ விட்டம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் டுவெல் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஃபோர்டி சிக்ஸ்டீத் கொஸ்டின் புவியின் நிலநடுக்கோட்டு விட்டம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அறுபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் புவி சூரியனை வினாடிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து சுற்றி வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் நிலம் நீர் வளிமண்டலம் காணப்படுவதால் உயிரினங்கள் வாழ தகுதியான கோள் வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க புவி தான் பூமி தான் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் புவியின் ஒரே துணைக்கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நிலவு புவிக்கு ஒரே ஒரு துணைக்கோள் தான் அந்த துணைக்கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நிலவு அறுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அறுபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் மணிக்கு எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் வானூர்தி சூரியனை சென்றடைய ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டுருக்காங்க இருபத்தி ஓரு வருடம் இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் செந்நிற கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து செவ்வாய் அறுபத்தி ஏழு சூரியனிடம் இருந்து நான்காவதாக காணப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வாய் செவ்வாய் தான் வந்து சூரியனிடம் இருந்து நான்காவது பிளேஸ்ல இருக்கு அறுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் புதனுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது சிறிய கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வாய் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ரோமானிய போர்க்கடவுள் மார்ஸ் பெயரால் அழைக்கப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் வந்து செவ்வாய் தான் ரோமானிய போர்க்கடவுள் பெயர் எழுபதாவது கொஸ்டின் செவ்வாய் கோள் செந்நிறமாக தோற்றம் அளிக்க காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் உள்ள இரும்பு ஆக்சைடு தான் வந்து ரீசன் இரும்பு ஆக்சைடு எழுபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் செவ்வாய் கோள் அழைக்கப்படுவது எவ்வாறுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிவந்த கோள் செவ்வாய் கோள் தான் வந்து சிவந்த கோள்னு அழைக்கப்படுது எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் எந்த கோளின் வளிமண்டலம் மிகவும் மெல்லியதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வாய் செவ்வாய் கோளோட வளிமண்டலம் தான் வந்து மிகவும் மெல்லியது எழுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் எந்த கோளின் துருவ பகுதிகளில் புவியை போன்ற பனியுறைகள் அதாவது ஐக்ஸ் கேப்ஸ் வந்து காணப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வாயில தான் எழுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் செவ்வாய் கோளின் ரெண்டு துணை கோள்கள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க போபஸ் மற்றும் டீமஸ் செவ்வாய்க்கு ரெண்டு துணை கோள்கள் அது போபஸ் மற்றும் டீமஸ் ரெண்டும் இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் செவ்வாய் கோளை ஆராய அனுப்பப்பட்டவை எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்பிட்டர்ஸ் மற்றும் ரோவர்ஸ் அதாவது ஆர்பிட்டர்ஸ்னா சுற்றி வரும் களங்கள் ரோவர்ஸ்னா அரை ஊர்திகள் இது ரெண்டும் தான் வந்து செவ்வாய் கோளை வந்து ஆராய்வதுக்காக அனுப்புனாங்க ஆர்பிட்டர்ஸ் மற்றும் ரோவஸ் ஆர்பிட்டஸ்னா சுற்றி வரும் களங்கள் ரோவஸ்னா வந்து தரை ஊர்திகள் எழுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இஸ்ரோ இஸ்ரோவால வந்து செவ்வாய் கோளின் வளிமண்டலம் மற்றும் தரை பகுதியை ஆராய அனுப்பிய விண்கலம் வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கேன்சர் வந்து மங்கள்யான் அதாவது மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் எழுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் மங்கள்யான வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ இஸ்ரோ வந்து செவ்வாய்க்கு அனுப்பிய ஆண்டு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலுல தான் வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து மங்கள்யான வந்து செவ்வாய்க்கு வந்து அனுப்பியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எழுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் செவ்வாய் கோளினை ஆராயும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா வந்து எத்தனாவது இடத்தை வந்து பெற்றிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து நான்காவது இடம் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் அப்போ முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ள நாடுகள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரஷ்யா
எண்பதாவது கொஸ்டின் பெருங்கோள்கள் என அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வியாழன் வியாழன் தான் வந்து பெருங்கோள் என அழைக்கப்படுது வியாழன் தான் பெருங்கோள் எண்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் சூரியனிடம் இருந்து ஐந்தாவதாக அமைந்துள்ள கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வியாழன் எண்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்துல மிக பெரிய கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சாரி இதுல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு பாத்துக்கோங்க சூரிய குடும்பத்தின் மிக பெரிய கோள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வியாழன் தான் வந்து மிக பெரிய கோள் எண்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் ரோமானியர்களின் முதன்மை கடவுள் ஜூபிட்டர் பெயரால் அழைக்கப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வியாழன் ரோமானியர்களோட முதன்மை கடவுள் பெயர் எண்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் நிலா மற்றும் வெள்ளி கோளுக்கு அடுத்ததாக பிரகாசமாக விண்ணில் தெரியும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வியாழன் தான் எண்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் அச்சில் மிகவும் வேகமாக சுழலக்கூடிய கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வியாழன் எண்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் சூரியனை போன்று வளிமண்டலத்துல ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்கள் காணப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வியாழன் தான் வியாழன் எண்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் மிக அதிகமாக துணை கோள்கள் கொண்ட கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வியாழன் தான் எண்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் வியாழனில் காணப்படும் துணை கோள்கள்ல முக்கியமானது என்னதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அயோ யூரோபா கனிமீடு கேலிஸ்டோ அயோ யூரோபா கனிமீடு கேலிஸ்டோ எண்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வளையங்கள் கொண்ட கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சனி தாம் சனி கோள் தொண்ணூறாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தின் இரண்டாவது பெரிய கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுவும் வந்து சனி கோள் தான் தொண்ணூத்தி ஓராவது கொஸ்டின் சூரியனிடம் இருந்து ஆறாவதாக அமைந்துள்ள கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சனி கோள் தான் தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரோமானிய வேளாண்மை கடவுளின் பெயரால் சாட்டன் அழைக்கப்படும் கோள் எதுனா சனி கோள் தான் சாட்டனோட பெயரால் அழைக்கப்படுறது வந்து சனி கோள் தொண்ணூத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாறை துகள்கள் பனி துகள்கள் மற்றும் தூசுக்களால் ஆன பெரிய பல வளையங்களை சுற்றி காணப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சனி தான் தொண்ணூத்தி நாலாவது கொஸ்டின் சனி கோள்களோட துணை கோள்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை சனி கோள்களோட துணை கோள்களின் எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு துணை கோள்கள் தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் சனி கோள்களின் துணை கோள்கள்ல மிக பெரியது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க டைட்டன் டைட்டன் தான் வந்து மிக பெரியது தொண்ணூத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தின் துணை கோள்கள்ல ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் ஆகிய வாய்வுகளை கொண்ட வளிமண்டலம் மற்றும் மேகங்கள் சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற ஒரே துணை கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுவும் வந்து டைட்டன் தான் தொண்ணூத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் எந்த கோளின் தன் ஈர்ப்பு திறன் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி நீரை விட வந்து குறைவுன்னு கேட்டிருக்காங்க சனி கோள் சனி கோளோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தான் வந்து நீரை விட குறைவு தொண்ணூத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் உருளும் கோள் என அழைக்கப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க யுரேனஸ் உருளும் கோள் என அழைக்கப்படும் கோள் எதுனா அது வந்து யுரேனஸ் தான் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வில்லியம் ஹெர்ஷல் என்ற வானியல் அறிஞரால் யுரேனஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு இதுல ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு கண்டுபிடிச்சவர் வந்து வில்லியம் ஹெர்ஷல் எந்த வருஷத்துல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு கொஸ்டின் தொலை நோக்கியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க யுரேனஸ் ஒன்னாவது கொஸ்டின் சூரியனிடம் இருந்து ஏழாவதாக அமைந்துள்ள கோள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க யுரேனஸ் நூத்தி இரண்டாவது கொஸ்டின் யுரேனஸ் கோள் பச்சை நிறமாக தோன்றுவதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுல காணப்படுற மீத்தேன் வாய்வு தான் வந்து பச்சை நிறமா தோன்ற காரணம் நாலாவது கொஸ்டின் வெள்ளி கோளை போன்று தன் அச்சில் கடிகார சுற்றுல சுற்றுற கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க யுரேனஸ் இது ஃபர்ஸ்டே வந்து பார்த்தோம் கிழக்கில் இருந்து மேற்காக வந்து சுற்றும் நூத்தி மூணாவது கொஸ்டின் கிரேக்க விண்கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க யுரேனஸ் யுரேனஸ் தான் வந்து கிரேக்க விண்கடவுளின் பெயரால் வந்து அழைக்கப்படும் கோள் அஞ்சாவது கொஸ்டின் அச்சு மிகவும் சாய்ந்து காணப்படுவதால் தன் சுற்று பாதையில் உருண்டோடுவது போன்று சூரியனை சுற்றி வரும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க யுரேனஸ் ஆன்சர் வந்து யுரேனஸ் நூத்தி ஆறு யுரேனஸோட துணை கோள்களோட எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஏழு துணை கோள்கள் மொத்தம் இருபத்தி ஏழு நூத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் யுரேனஸின் துணை கோள்களில் மிக பெரியது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டைட்டானியா டைட்டானியா தான் வந்து யுரேனஸ் துணை கோள்களில் மிக பெரியது நூத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் குளிர்ந்த கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நெப்டியூன் நெப்டியூன் தான் வந்து குளிர்ந்த கோள் நூத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தில் எட்டாவதாக அமைந்துள்ள கோள் கேட்டிருக்காங்க நெப்டியூன் தான் நூத்தி பத்தாவது கொஸ்டின் மிக தொலைவில் அமைந்துள்ள கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நெப்டியூன் தான் மிக தொலைவில் அமைந்துள்ள கோள் நெப்டியூன் நூத்தி பதினொன்னாவது கொஸ்டின் ரோமானிய கடல் கடவுளின் பெயரை கொண்ட கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நெப்டியூன் ரோமானிய கடல் கடவுளின் பெயர் அதுதான் வந்து நெப்டியூன் நூத்தி பனிரெண்டாவது கொஸ்டின் பலத்த காற்று வீசும் கோள் எதுன்னு
கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் வந்து பதினாலு துணைக்கோள்கள் நூத்தி பதினாலாவது கொஸ்டின் நெப்டியூனின் துணைக்கோள்களில் மிக பெரியது வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ட்ரைட்டன் பதினைஞ்சாவது கொஸ்டின் குளிர்ந்து காணப்படும் கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நெப்டியூன் தான் வந்து குளிர்ந்து காணப்படும் கோள் நூத்தி பதினாறாவது கொஸ்டின் நெப்டின் கோளை நூத்தி பதினேழாவது கொஸ்டின் நெப்டின் கோளுக்கு அப்பால் தொலைவில் காணப்படும் சிறிய விண்பொருட்கள் வந்து எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க குறுங்கோள்கள் டாஃப் பிளானட்ஸ் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் மிகவும் குளிர்ந்தும் ஒளி இல்லாமலும் காணப்படும் கோள்கள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து குறுங்கோள்கள் நூத்தி பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் யுரேனஸ் கோல்லிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னதுன்னா நெப்டியூனில் காணப்படுற நீளம் மற்றும் வெள்ளை நிறம் தான் வந்து யுரேனஸ் கோல்லிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுது குறுங்கோள்களின் வடிவம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கோள வடிவம் நூத்தி இருபதாவது கொஸ்டின் தமது சுற்று பாதையை பிற குருளை கோள்களுடன் பகிர்ந்து கொள்பவை இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் அந்த மொத்தம் அஞ்சு குறுங்கோள்கள் வந்து எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ப்ளூட்டோ சரஸ் ஈரிஸ் மேக்மேக் ஹவுமியா ப்ளூட்டோ சரஸ் ஈரிஸ் மேக்மேக் ஹவுமியா நூத்தி இருபத்தி மூன்றாவது கொஸ்டின் புவிக்கு துணி துணைக்கோள்கள் மொத்தம் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று தான் நூத்தி இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் புவியின் துணைக்கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நிலவு தான் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் கோள்களை சுற்றி வரும் விண் பொருட்கள் வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க குறுங்கோள்கள் நூத்தி இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் குறுங்கோள்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் அஞ்சு துணைக்கோள்கள் தான் வந்து ஆன்சர் நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் நிலவு தன்னை தானே சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் வந்து எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஏழு நாட்கள் நிலவின் மேற்பகுதியில் விண்கற்களின் தாக்கத்தால் அதிக அளவில் தரைக்குழி பள்ளங்கள் ஏற்பட காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ரீசன் வந்து வளிமண்டலம் வந்து நிலவிற்கு கிடையாது நிலாவுக்கு வந்து வளிமண்டலம் கிடையாது நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் நிலவு புவியில் இருந்து எவ்வளவு தொலைவில் வந்து அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் எட்டு மணி நேரம் இருபத்தி ஏழு நாட்கள் எட்டு மணி நேரம் வந்து நிலவு வந்து புவியை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து நூத்தி முப்பதாவது கொஸ்டின் நிலவின் அளவு புவியின் அளவுல வந்து எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து நாலுல ஒரு பங்கு புவியோட அளவுல வந்து நாலுல ஒரு பங்கு தான் நிலா இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம் வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சந்திராயன் ஒன் எப்போ அனுப்புனாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் சூரியனை சுற்றி வரும் சிறிய திடப்பொருட்கள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னதுன்னா சிறு கோள்கள் தான் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் நூத்தி முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் எந்த இரு இரு கோள்களுக்கு இடையில வந்து சிறு கோள்கள் மண்டலம் வந்து காணப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வாய் மற்றும் வியாழனுக்கு இடையில தான் சிறு கோள்கள் மண்டலம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் மனிதன் தரையிறங்கிய ஒரே விண்பொருள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நிலவு தான் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் நிலவை ஆராய காணப்படுது நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் தலை மற்றும் வாழ் பகுதிகளை கொண்டதாக காணப்படுபவை எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க வாழ் விண்மீன்கள் வாழ் விண்மீன்கள் கோமட்ஸ் எதால பிணைக்கப்பட்டிருக்குன்னா பனிக்கட்டியால நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் வாழ் விண்மீன்களின் வாழ் பகுதி வந்து எதனால் ஆனதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வாய்வுகளால் ஆனது நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் புவிக்கு அருகில் எழுபத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய வாழ் விண்மீன் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஹேலி நூத்தி முப்பத்தாறாவது கொஸ்டின் வாழ் விண்மீன்களின் திடப்பொருளால் ஆன தலைப்பகுதி எதனால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது பனிக்கட்டியால் அதோட தலைப்பகுதி வந்து திடப்பொருளால் ஆனது நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஹேலி வாழ் விண்மீன் கடைசியாக வானில் தென்பட்ட ஆண்டு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாவது கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் சிறு கற்கள் மற்றும் உலோக பாறைகளால் ஆன விண்பொருட்கள் வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து விண்கற்கள் அடுத்து வந்து எப்ப வந்து வரும் கணிச்சிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல வரும்னு கணிச்சிருக்காங்க லாஸ்டா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வந்திருக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் விண்கற்கள் புவியின் வளிமண்டலத்தை அடையும் போது உராய்வின் காரமாக எரிந்து ஒளிர்வதால் அது எவ்வாறு வந்து அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வளிமண்டலத்தை தாண்டி புவியின் மேற்பரப்பை தாக்கும் விண்கற்கள் வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வின் வீல் கற்கள் வின் வீல் கற்கள் நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் புவி சூரியனை சுற்றி வரும் திசை என்னன்னு கேட்டிருக்
நூத்தி நாப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் புவியின் வடிவம் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கோள வடிவம் முப்பத்தி நூத்தி நாப்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் புவியின் வட துருவத்திலிருந்து நட்சத்திரம் விண்கற்கள் வந்து புவியோட வளிமண்டலத்தை அடையும் போது அங்க வந்து லேசா உராயிறதுனால அது எரிந்து ஒளிரு ஒளிருது அப்ப வந்து அது எரி நட்சத்திரம்னு அழைக்கப்படுது புவி மையத்தின் வழியாக தென் துருவம் வரை செல்லக்கூடிய ஒரு கற்பனை கோடு வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னதுன்னா புவியின் அச்சு தான் புவியின் அச்சு நாப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் புவி தன் சுற்று வட்ட பாதையில் இந்த சாய்வு வந்து அதாவது இருபத்தி மூணு டிகிரி சாய்வு வந்து ஏற்படுத்தும் கோணம் வந்து எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஆறரை டிகிரி புவியின் தன் சு தன் சுற்று வட்ட பாதையில இந்த இருபத்தி மூணரை டிகிரி சாய்வு ஏற்படுத்தும் கோணம் வந்து அறுபத்தி ஆறரை டிகிரி நாப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் புவியின் சுழலும் வேகம் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் பெர் மணி நாப்பத்தாறாவது கொஸ்டின் புவி தன் அச்சில் எவ்வளவு வந்து டிகிரி சாய்ந்து காணப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி எவ்வளவு இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் புவியின் சுழலும் வேகம் அறுபது டிகிரி வடக்கு அச்சரேகையில் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க எண்ணூத்தி நாப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பெர் மணி தன்னை தானே சுற்றுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சுழலுதல் சுழலுதல் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் புவி ஒரு முறை சுழலுவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடங்கள் ஐம்பதாவது கொஸ்டின் புவியின் சுழலும் வேகம் துருவ பகுதியில் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க சுழியம் சுழியம்னா ஜீரோ நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் புவி தன் அச்சில் நாலு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது வினாடிகள் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடம் நாலு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது வினாடிகள் நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் இரவு பகல் ஏற்பட காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க புவியின் தற்சுழற்சியால தான் வந்து இரவு பகல் வந்து ஏற்படுது நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் புவியின் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் இரு அரை கோளங்களிலும் கோடை காலத்தில் ஆர்டிக் வட்டத்திற்கு வடக்கிலும் அண்டார்டிக் வட்டத்திற்கு தெற்கிலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சூரியன் அலைக்கு மேல் தெரியும் நிகழ்வு என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நள்ளிரவு சூரியன் ஒளிப்படும் பகுதியையும் ஒளிப்படாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோடு வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒளிர்வு வட்டம் டெர்மினேட்டர் லைன் தான் ஒளிர்வு வட்டம் நூத்தி ஐம்பத்தாறாவது கொஸ்டின் புவி தன் நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றி வரும் நகர்வு என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சுற்றுதல் தன் நீள்வட்ட பாதையில சூரியனை சுற்றி வரும் நகர்வு வந்து சுற்றுதல் நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் புவி ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர ஆகும் காலம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஹால் நாட்கள் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஹால் தோராயமா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுன்னு எடுத்து அததான் நம்ம ஒரு வருஷம்னு சொல்றோம் அந்த மீதி இருக்க கால் நாட்களை வந்து நாலு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து கணக்கிட்டு அதை லீப் வருடம்னு கணக்கிடுறோம் ஐம்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் புவி வினாடிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகத்துல வந்து சூரியனை சுற்றி வருகிறதுன்னு கேட்கிறாங்க ஆன்சர் வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பிப்ரவரி மாதத்தில் இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் வருவது வந்து லீப் வருடம் அந்த கால் நாட்கள் வந்து நான்கு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு நாளா கணக்கிட்டு லீப் வருடம் கால்குலேட் பண்றாங்க நூத்தி அறுபதாவது கொஸ்டின் புவி சூரியனை சுற்றி வருவதால் ஏற்படுவது வந்து பருவ காலங்கள் தன்னை தானே சுற்றுவதால் ஏற்படுவது வந்து பகல் இரவு சூரியனை சுற்றி வருவதால் ஏற்படுவது வந்து பருவ காலங்கள் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று வரை ஆறு மாசம் சூரியனை நோக்கி சாய்ந்து அறுபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் புவி சூரியனை சுற்றி வருவதால் மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு காணப்படுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க புவியோட வட அரைக்கோளம் தான் தென் அரைக்கோளம் வந்து சூரியன்ட்டு விலகி இருக்கும் வட அரைக்கோளம் சூரியனை நோக்கி சாய்ந்து இருக்கும் நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் அடுத்த ஆறு மாதங்கள் அதாவது செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு டு மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு வரை சூரியனை நோக்கி சாய்ந்து காணப்படுவது எதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நூத்தி அறுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் சூரியனின் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் நாட்கள் என்னைக்கலாம் கேட்டிருக்காங்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இந்த ரெண்டு தான் வந்து சம பகல் இரவு நாட்கள்னு சொல்லுதோம் பகல் இரவு சம பகல் இரவு நாட்கள் என்னைக்கெல்லாம் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றும் புவியோட தென் அரைக்கோளம் தான் இப்ப வந்து வடை அரைக்கோளம் வந்து சூரியன் இருந்து விலகி இருக்கும் இதுல வந்து சூரியனை நோக்கி சாய்ந்திருக்கிறது வந்து தென் அரைக்கோளம் அறுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் கடக ரேகை மீது சூரியனின் செங்குத்து கதிர்கள் விழுவதால் வட அரைக்கோளத்தில் மிக நீண்ட பகல் பொழுதையும் தென் அரைக்கோளத்தில் நீண்ட இரவையும் கொண்ட நாள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னைக்குன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒண்ணு தான் இதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா 
கோடைக்கால கதிர் திருப்பம்னு சொல்றாங்க கோடைக்கால கதிர் திருப்பம் செகண்ட் கேட்டிருக்காங்க டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு இத வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா குளிர்கால கதிர் திருப்பம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது கோடைக்கால கதிர் திருப்பம் இது வந்து குளிர்கால கதிர் திருப்பம் அறுபத்தாறாவது கொஸ்டின் புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் நிகழ்வு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சூரிய அண்மை பெரி ஹீலியன் சூரிய அண்மை அறுபத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் மகர ரேகையின் மீது சூரியனின் செங்குத்து கதிர்கள் விழுவதால் தென்னரை கோலத்தில் பகல் பொழுது அதிகமாகவும் வட அரை கோலத்தில் நீண்ட இரவும் கொண்ட நாள் அறுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் புவியில் காணப்படும் மூன்று தொகுதிகள் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அது என்னெல்லாம் பாறைக்கோளம் நீர்கோளம் வளிமண்டலம் பாறைக்கோளம் நீர்கோளம் வளிமண்டலம் அறுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு தொலைவில் காணப்படும் நிகழ்வு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சூரிய சேய்மை எழுபதாவது கொஸ்டின் பாறை கோளம் என்ற சொல் எந்த சொல்ல பெறப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது கேன்சர் லித்தோஸ் என்ற கிரேக்க சொல்ல இருந்துதான் இதோட பொருள் என்னன்னா அறுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய குறுகிய மண்டலம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க உயிர் கோளம் பாறை நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் பாறைகள் மற்றும் மண் அடுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் வந்து பாறை கோளம் எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் நீர் கோளம் ஹைட்ரோஸ்பியர் என்ற சொல் எதில் இருந்து பெறப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஹைட்ரோ என்ற கிரேக்க சொல்ல இருந்து கிரேக்க சொல் எழுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் புவியை சுற்றி காணப்படும் பல்வேறு காற்று தொகுதி வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் வந்து வளிமண்டலம் நூத்தி எழுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் அட்மோ என்ற கிரேக்க சொல்லின் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வழி அல்லது காற்று நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் முதன்மை வாய்வுகள் என்னென்ன இருபத்தோரு பெர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் எழுபத்தி எட்டு பெர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் இருபத்தி ஒன்னு எழுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் வளிமண்டலத்தில் குறைந்த அளவு காணப்படும் வாய்வுகள் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஆர்கான் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் கார்பன் டை நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜனோட அளவு எழுபத்தி எட்டு பெர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜனோட அளவு ஆக்சைடு ஓசோன் வாய்வுகள் நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாறை கோளம் நீர்கோளம் வளிமண்டலம் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதி நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் உயிர் கோளங்களின் பல்வேறு மண்டலங்கள் வந்து அழைக்கப்படுவது எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சூழல் மண்டலங்கள்னு அழைக்கப்படுது சூழல் மண்டலங்கள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஆன்சர் வந்து உயிர் கோளம் தான் நூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பயோ என்ற கிரேக்க சொல்லின் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து உயிர் நூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு இது ஒரு டயக்ராம்ல இருக்கிறது அதை வந்து நான் கொஸ்டினா கொடுத்துருக்கிறேன் மொத்தம் துணைக்கோள்களின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு கோளுக்கும் வந்து எத்தனை எத்தனைங்கிறத பார்க்க போறோம் புதன்கும் வெள்ளிக்கும் துணைக்கோள்கள் கிடையாது புவிக்கு ஒன்னு செவ்வாய்க்கு ரெண்டு நெப்டியூனுக்கு பதினாலு யுரேனஸ்க்கு இருபத்தி ஏழு சனிக்கு அறுபத்தி ரெண்டு எண்பதாவது கொஸ்டின் மன்னார் உயிர்கோள பெட்டகம் இந்திய பெருங்கடல்ல எவ்வளவு பரப்பளவுல வந்து உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பத்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் காலனுக்கு அறுபத்தி ஏழு புதன் வெள்ளி ஜீரோ புவி ஒன்னு செவ்வாய் ரெண்டு நெப்டியூன் பதினாலு யுரேனஸ் இருபத்தி ஏழு சனி அறுபத்தி ரெண்டு வியாழன் வந்து அறுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் சூரியனிடம் இருந்து உள்ள சராசரி தூரம் வந்து மில்லியன் ச கிலோமீட்டர் இதுல வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கோளுக்கும் வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க என்னன்னா புதன் ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் வெள்ளி வந்து நூத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் கிலோமீட்டர் புவி வந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் மில்லியன் கிலோமீட்டர் யுரேனஸ் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் கிலோமீட்டர் செவ்வாய் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் வியாழன் எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் சனி ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு நெப்டியூன் நாலாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்னு மில்லியன் கிலோமீட்டர் எண்பத்தி மூணு சுற்றுதல் காலம் எவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க புதனுக்கு வந்து எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் வெள்ளிக்கு வந்து இருநூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஏழு நாட்கள் புவிக்கு வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு நாட்கள் செவ்வாய்க்கு வந்து அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் வியாழனுக்கு வந்து பதினொன்னு புள்ளி ஒன்பது வருடங்கள் சனிக்கு வந்து இருபத்தொன்பது பொறுத்துகளை கொடுத்து கேட்டுடலாம் ஸோ வந்து எல்லாமே அந்த நாலு நூத்தி எண்பத்தி ஒரு கொஸ்டின்ல இருந்து நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் வரைக்கும் கிளியரா வந்து ஆர்டர் வைஸ் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஐந்து வருடங்கள் யுரேனஸ்க்கு வந்து எண்பத்தி நாலு வருடங்கள் நெப்டியூனுக்கு வந்து நூத்தி அறுபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு வருடங்கள் இதெல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் சுழலுதல் காலம் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கோளுக்கும் புதனுக்கு வந்து ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு நாட்கள்
நிமிடங்கள் சனிக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பதினாலு நிமிடங்கள் யுரேனஸ்க்கு வந்து பதினேழு மணி நேரம் பதினாலு நிமிடங்கள் நெப்டியூனுக்கு வந்து பதினாறு மணி நேரம் மூணு நிமிடங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒவ்வொரு இதை வந்து கரெக்டாக வந்து மெமரியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொன்றுமே வந்து பொறுத்துக்களை கொடுத்து கேட்டுடலாம் இதோட வந்து இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த லெசனில் உள்ள எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே இதில் கவர் ஆயிடுச்சு நீங்கள் வந்து புக்கில் உள்ள லெசனை ஒரு தடவை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் ரெண்டையுமே வந்து நீங்கள் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எப்படி வேணாலும் அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னு இல்லை இதையே வந்து ஆன்சரை வந்து கொஸ்டினாகவும் மாற்றி கேட்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் ரெண்டையுமே வந்து தெரிஞ்சு படிங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்